শুধুমাত্র সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ভোট বন্ধের সিদ্ধান্ত কমিশনের অদূরদর্শিতা দূরত্ব বাড়বে মাঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বলছেন বিশ্লেষকরা রাজনৈতিক সংকট তৈরির শঙ্কা সরকারের নানা দপ্তরে ঘুরছে জেলেদের ভাগ্য সহায়তার চাল পায় চেয়ারম্যান মেম্বারের আত্মীয়রা বৈধ কার্ড থেকেও বঞ্চিত সংসারের ব্যয় আর দাদ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তা ভয়াবহ রূপে ডেঙ্গু চলতি বছর কক্সবাজারে আক্রান্ত ছাড়িয়েছে পনেরো হাজার বত্রিশ জনের মৃত্যু আতঙ্কিত না হয়ে নিতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ ধর্ষণ প্রতিরোধে মৃত্যুদণ্ডের বিধানের পরও কমেনি অপরাধ প্রবণতা সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত করতে গিয়ে দীর্ঘ হচ্ছে বিচার প্রক্রিয়া নতুন আইনে দুই বছরে রায় মাত্র ছয় শতাংশ এবং জাতিসংঘে রাশিয়াকে নিন্দা জানিয়ে রেজলিউশনের পক্ষে ভোট বাংলাদেশের ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল দখল করে নিজেদের ভূখণ্ডে যুক্ত করায় তীব্র প্রতিবাদ সময় সংবাদের সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা না বলে সিসিটিভি ফুটেজ দেখেই একটি নির্বাচন বন্ধ করে অদূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলছেন এতে করে তৃণমূলে নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে কমিশনের তৈরি হতে পারে নতুন রাজনৈতিক সংকট এদিকে বন্ধ হওয়া ভোট নিতে নতুন তফসিলের দরকার হবে না বলে মনে করেন সাবেক নির্বাচন কমিশনাররা গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে বসেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে একে একে বন্ধ করা হয় এক একটি কেন্দ্র সংখ্যাটি একান্নতে পৌঁছালে ভোট শেষ হবার দেড় ঘন্টা আগে সিসি জানান বন্ধ পুরো নির্বাচন অপর প্রান্তে তখন উত্তাল পুরো নির্বাচনী এলাকা নৌকার কর্মী সমর্থকদের দাবি ভোট বন্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি একই সুরে সুর মিলিয়েছেন ভোটে নিয়োজিত প্রিজাইডিং ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসাররাও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীও বলছে একই কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা কিংবা ডিসি এসপিদের সঙ্গে কথা বললেও সিসিটিভির ফুটেজ দেখে কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে কথা না বলেই একের পর এক কেন্দ্র বন্ধ অথবা পুরো ভোট বন্ধ করার মতো সিদ্ধান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় গ্রাউন্ড রিয়ালিটিকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ না করে ঢাকা থেকে বসে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন এটা যৌক্তিক নয় যে এই এককভাবে উপর থেকে একটা সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলের কাছে গেলই না বরং এটি আরো উল্টো মেসেজ যাওয়ার একটা পরিস্থিতি তৈরি করে দিল যে আপনার উপর থেকে যে কোনো জিনিস করে ফেলা সম্ভব এদিকে বন্ধ হওয়া এই নির্বাচন কিভাবে হবে আবার কি নতুন করে হবে তফসিল এমন প্রশ্নের জবাবে সাবেক নির্বাচন কমিশনারা বলছেন এখানে আর পুনো তফসিলের দরকার হবে না স্থগিত কি হয়েছে আমাদের ভোট হয়েছে ভোট আবার চালু হবে হয়তো প্রথম দিকে যেহেতু ভোট পুরোপুরি হয় না আবার প্রথম দিকে যারা ভোট দিয়েছেন তারা হয়তো একটা সুযোগ পাবেন আবার নতুন করে স্থগিত কেন্দ্রগুলোতে তাই হয় এখানেও হয়তো সবগুলোতে তাই হবে বুধবার রাতে ইসির পাঠানো এক আদেশে ভোটে অনিয়মের পাশাপাশি ভোট বাতিলের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ব্যর্থতাকেও দায়ী করা হয় রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় আছেন রিপোর্টার রতন সরকার সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে শুনক কারণে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে আসলে গাইবান্ধা পাঁচ ফুলছড়ি সাঘাটার যে গতকালের নির্বাচনটি ছিল সেটি সিইসি কর্তৃক ঢাকায় বসে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে কিন্তু আজ উত্তাল যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এখানে এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং সিইসির এই কাণ্ড জ্ঞানহীন যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার প্রতিবাদে কিন্তু আজকে সাঘাটা এবং ফুলছড়িতে নির্বাচন কার্যালয় ঘেরাও এর কর্মসূচি দিয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনগুলো সকাল দশটা থেকে দুই ঘন্টা ব্যাপী এই কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখনও তাদের দলের লোকজন ঠিক এসে উপস্থিত হয়নি দু একজন করে এখানে সমবেত হচ্ছেন আমরা রয়েছি 
এই উপজেলা পরিষদে গতকালকে যে নির্বাচনটি চলছিল আসলে সেখানে তারা বলছেন যে এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি যে একটি নির্বাচন বন্ধ করে বা স্থগিত করে দেয়া হবে এই ঘটনাটি এই সিসির এই সিদ্ধান্তের কারণে এখানকার মানুষের নির্বাচনের যে অধিকার সেটি আসলে বিঘ্নিত হয়েছে এমন কিন্তু অভিযোগ তুলছে যে সামান্য কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে এই এত বড় সিদ্ধান্তটি তারা মানতে পারছে না এখানে একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন একটি দলের সম্মান ভাবমূর্তি নিয়েও একটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে কিন্তু এই ঘটনার মধ্য দিয়ে এই কথাগুলো কিন্তু এখানকার যে দলীয় নেতাকর্মীরা আছে তারা কিন্তু বলছে এদিকে মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করে বা তাদের সঙ্গে কথা না বলে হঠাৎ করে নির্বাচন বন্ধের এই সিদ্ধান্ত কিন্তু মানুষ স্থানীয়ভাবে খুব একটা মেনে নিতে পারছে না যার জন্যই কিন্তু আজকের এই কর্মসূচি তারা আহ্বান করেছে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম গাইবান্ধায় অন্য প্রসঙ্গ তিন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি চার দফতরের পাশাপাশি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের হাত ঘুরতে ঘুরতে জেলেদের ভাগ্যে ঠিক মতো জুটছে না নিষেধাজ্ঞার সময় খাদ্য সহায়তা আবার প্রকৃত জেলেদের বাদ দিয়ে চেয়ারম্যান মেম্বারদের ঘনিষ্ঠরাই লুটে নিচ্ছে চাল শুধু তাই নয় গত দশ বছরে লাখ লাখ জেলের চাল বাইরে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে একদিকে মাইল স্টক্ষায় সরকারের বিধি নিষেধ বাস্তবায়নে দেশের ছয়টি অবয়াশ্রমে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে উপকূল রক্ষে কোস্টগার্ড নৌ পুলিশ এবং মৎস্য অধিদপ্তর অন্যদিকে নিজেদের ভাগ্যের মতো ছিঁড়ে যাওয়া জাল মেরামত করে অলস সময় পার করতে বাধ্য হচ্ছেন জেলেরা বছরের অর্ধেকটা সময় নদী কিংবা সাগরে মাছ ধরার পরিবর্তে উপকূলে বেকার জীবন কাটাতে হয় তাদের অথচ মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে সরকারের চাল বরাদ্দ জোটে না জেলেদের বাক্যে চলতি ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞায় নিবন্ধিত প্রতিটি জেলের জন্য মাথা পিছু বিশ কেজি করে চাল সহায়তা দিয়েছে সরকার আইডি কার্ড হওয়ার পরও আমরা কখনো সরকার দিতেছে কিন্তু আমরা পাইতেছি না সারমান নাম্বারেরা খেয়াল হয় আমাকে দেয় না জাইলার কোনো জাইলারাই পায় না জেলেদের অভিযোগ এক থেকে তিন হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে তারা জেলে হিসেবে নিবন্ধিত হন এরপর আরও দু হাজার টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয় বিশেষ সহায়তার কার্ড কিন্তু বৈধ কার্ড থাকার পরও তাদের দেওয়া হয় না চাল জেলেদের সহায়তার সেই চাল চেয়ারম্যান মেম্বাররা ঘনিষ্ঠদের মধ্যে বন্টন করছেন পাশাপাশি বাইরে বিক্রি করে দেন বলো জেলেদের অভিযোগ জেলে আইডি কার্ড দিলেও দুই হাজার তিন হাজার টাকা টাকা লাগা চাইল চাইল আনতে হইলে আমাকে তো টাকা নেই আমরা কি দিয়ে আনো মেম্বার সেভেন আছে এগো সামসা সুমসা আছে এগো সামসা সুমসা করে দেয় কারা চুরি করে কিন্তু আমরা জেলেরা হয় না চেয়ারম্যানের দ্বারা গেলে তোমার কথা দেওয়াই গেছে মেম্বারতে গেলে তুমি কিসে জালিয়া কিন্তু আসলে আমরা পাইতেছি না অনুসন্ধানে জানা গেছে জেলেদের চাল সহায়তার ক্ষেত্রে সরাসরি তিনটি মন্ত্রণালয় এবং চারটি সরকারি দপ্তর সম্পৃক্ত রয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে সহায়তার কাগজ পাঠানো হয় ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ে সেখান থেকে নতি আসে মৎস্য মন্ত্রণালয়ে পরবর্তীতে চাল চলে যায় জেলা প্রশাসনে পর্যায়ক্রমে পাঠানো হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হয়ে চেয়ারম্যান মেম্বারদের কাছে আর নগরীতে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলের মাধ্যমে চাল বন্টনের নিয়ম আর এতেই ঘটছে নানা বিপত্তি যেহেতু এটা আপনার পুরাটাই জনপ্রতিনিধিদের কাজ জনপ্রতিনিধিদের কাছে যেতে হতে একটু সময় লাগবে এটাই আর কিছু না এখানে দীর্ঘ সুযোগের কোনো সুযোগ নাই আপনার এই বন্ধের মধ্যে তারা সমস্ত চাল পাবে এটা একদম মানে শতসিদ্ধ বিষয় আমাদের বরাদ্দ কিন্তু মৎস্য মৎস্য দিদপ্তর চলে আসে মৎস্য দিদপ্তর আমাদেরকে ইউনিয়ন মালিক সমিতিরা আছে যতগুলো সমিতি আছে এখানে যতগুলো ফিশিং বোর্ডের স্টাফ আছে যতগুলো জেলেদের তালিকা আছে তাদেরকে বরাদ্দ দিব কারণ এ কারণ তাদেরকে বরাদ্দ দিলে আমরা সঠিকভাবে বরাদ্দগুলো আমরা পাবো সাগর ও নদীতে মাছ ধরার জন্য সরকারের নিবন্ধিত বিয়াল্লিশ হাজার বড় ট্রলার এবং পঁচিশ হাজার মাঝারি সাইজের নৌকায় নিয়োজিত রয়েছেন দশ লাখের বেশি জেলে বছরের তিনশো দিনের মধ্যে চার দফায় অন্তত একশো আটচল্লিশ দিন সাগরে যেতে পারেন না এসব জেলেরা এ সময় তাদের পুরো বেকার জীবন কাটাতে হয় থাকতে হয় অনাহারে অর্ধাহারে অথচ তাদের জন্য সরকার যে প্রাপ্য সেটি সঠিক সময় যদি পৌঁছানো যেত তাহলে বেঁচে যেত এসব জেলে পরিবার চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাট থেকে কমল দে সময় সংবাদ
মা ইলিশ রক্ষায় নিষেধাজ্ঞায় 22 দিন বেকার বরিশাল বিভাগের প্রায় 4 লাখ জেলে অথচ 7 দিনেও সরকারের খাদ্য সহায়তা পায়নি বরিশাল বরগুনা পটুয়াখালী ঝালকাটি ও ফিরোজপুরের জেলেরা এতে সংসারের ব্যয়বহন দাদন ও এনজিও ঋণ পরিষদ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় তারা জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীরা জানান অনিবন্ধিত হাজার হাজার জেলে পান্না এই বরাদ্দ দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় 1 লাখ 58554 জন নিবন্ধিত জেলের বসবাস দ্বীপ জেলা ভোলায় তবে 7 অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া মাইলি সংরক্ষণ অভিযানের ফলে চরম দুর্ভোগে এলাকার জেলেরা বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় সম্পূর্ণ বেকার তারা সরকারের ব্যয়ভার বহন ও এনজিও ঋণের কিস্তি পরিষদে চরম সংকটে তারা আমাদের সমিতি আছে সংসার আছে যেমন আমাদের সংসার পরিমাণ যে ইনকামটা পরিজন ওরকম কোনো ইনকাম করার মতো আমার কোনো ব্যবস্থা নেই মেম্বার চেয়ারম্যান আছে যে তারা আত্মসাৎ করে নিজের আত্মীয়করণ করে নিজের দলের দেয় কোনো জেলের দেওয়া হয় না এই জন্য জেলে চুরি চামারি করে মাছ ধরতে যায় বরিশালের আড়িয়াল খা নদীর পারে জেলে হেলাল হাওলাদার ও সাফিয়া বেগমের ছোট্ট সংসার নিষেধাজ্ঞায় বিপাকে তারাও সরকার চালটা দেবে এই চালটা তো অপরাধের আগে দিতে তাহলে আমাকে চলা যাইতে আগে দেবে না পাশে দেবে না মাসখানে দেবে না দেবে না এও আমরা জানি না बरगुनार चल्लिस हजार दुशो सतर जन निबंधित जेल जेले और मत्स्य व्यवसायी निबंधित जेले बहरे हजार हजार जेले माँ शिकार कर जीविका निर्वाह करें क्योंकि अनिबंधित हवाय सरकार सहयोगता पर्याक्रमे सहा जेल बरिशाल ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা মাছ রক্ষায় মুন্সিগঞ্জের পদ্মা ও মেঘনায় চলছে বিশেষ অভিযান জেলেদের নদীতে নামায় বিরত রাখতে নেওয়া হয়েছে কর্মসূচি তবে চলমান অভিযানে এরই মধ্যে জব্দ হয়েছে বিপুল পরিমাণ কারেন্ট জাল দণ্ড দেওয়া হয়েছে অবৈধ মাছ শিকারীদের বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে গজারিয়ার মেঘনা নদীতে আছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে জানি কিন্তু কিছু সময় আগেই সত্তর হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করেছে একই সঙ্গে কিন্তু প্রায় সত্তর কেজি ইলিশ মাছ তারা জব্দ করেছে এবং এই অভিযানগুলোতে এ পর্যন্ত কিন্তু সাড়ে একুশ লাখেরও বেশি কারেন্ট জাল জব্দ করা হলো এবং একই সঙ্গে কিন্তু এগারো জন জেলেকে নানা মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়েছে কারাদণ্ড দিয়ে তাদের জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এরপর কিন্তু মাইলিশ রক্ষা করার ক্ষেত্রে নানা রকম
পাশাপাশি এই যে পুরো নদী জুড়ে যে মৌসুমি জেলেদের অপতৎপরতা সেই ব্যাপারে কিন্তু কঠোর ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন প্রকৃত জেলেরা তো এই ছিল আমার কাছে মাইলিশ রক্ষা অভিযানের মুন্সীগঞ্জ থেকে সবশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম গজারিয়ার মেঘনা নদী থেকে সময় সংবাদে আরও থাকছে ছাপাখানায় তৈরি হচ্ছে নকল প্রসাধনী পণ্যের মোড়ক রাজধানীর চকবাজারে দেশি বিদেশি ব্র্যান্ডের মোড়ক জব্দ মূল হতাশাহ গ্রেফতার চার বর্ষা পেরিয়ে শরতের শেষেও চোখ রাঙানি বন্ধ হয়নি ডেঙ্গুর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসলেও কক্সবাজার পৌর শহরে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে চলতি বছর সেই সংখ্যা ছাড়িয়েছে পনেরো হাজারের বেশি আর মৃত্যু হয়েছে বত্রিশ জনের যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে তবে আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিত্র এটি যেখানে ডেঙ্গু রোগীরা ওয়ার্ডে জায়গা না পেয়ে অনেকটাই বেজেতে শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন তাই চিকিৎসকরা বলছেন এখনই এডিস মশার লাগাম টানা না গেলে ভয়ঙ্কর হবে ডেঙ্গু পরিস্থিতি চলতি মাসের প্রথম দশ দিনে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি হন উনচল্লিশ জন একই সঙ্গে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে ভর্তি হয়েছেন তিনশো তেরো জন গত মাসেও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হন এক জন এতে রুগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে হাসপাতালগুলোকে চলতি মাসে এসে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমলেও বাড়ছে কক্সবাজার শহরে জ্বালাই গেল নয় মাসে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩২ জন যার মধ্যে রোহিঙ্গা রয়েছে ২৬ জন হাসপাতালে ভর্তি রোগী ও স্বজনদের অভিযোগ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে নেই তেমন কোনো পদক্ষেপ এতে অতিষ্ঠ শহরবাসী আতঙ্কিত না হয়ে সন্দেহ হলে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হবার পরামর্শ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শ্বাসকষ্ট প্রস্রাব কমে যাওয়া বাচ্চাদের না খেতে পারা অথবা বারবার বমি হওয়া এবং কারো কারো যদি রক্তক্ষরণ হয় অথবা বিপদচিহ্নগুলো থাকলে অবশ্যই আপনি চিকিৎসকের চলতি বছরের দশ অক্টোবর পর্যন্ত কক্সবাজারের ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন পনেরো হাজার তিরানব্বই জন যার মধ্যে রোহিঙ্গা তেরো হাজার সাতশো তিরিশ জন রোগীর সংখ্যা কিন্তু বেড়েছে এবং সেই সংখ্যা এখন চল্লিশে এসে ঠেকেছে আমাদেরকে কিছুক্ষণ আগেই জানিয়েছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামিম ইয়াজদানি তিনি আরও যেটি আমাদেরকে বলছেন যে আসলে এই যে এখানে চল্লিশ জন রোগী ভর্তি আছে এর মধ্যে কিন্তু চৌত্রিশ জন রোগী কিন্তু রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তারা কর্মরত ছিলেন এবং তারা সেখান থেকেই কিন্তু এই আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য তারা ভর্তি হয়েছেন পাশাপাশি যে ছয়জন রোগী আছে সেই ছয়জন রোগীর অধিকাংশই কিন্তু তারা রাজশাহীর বাইরে বাইরে থাকে আসা বিশেষ করে ঢাকা থেকে আসা কিছু রোগী রয়েছে সব মিলিয়ে তাদের তারা যে তারা যে আক্রান্ত হয়েছে ডেঙ্গু আক্রান্ত তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের এখন বর্তমানে সবার অবস্থায় ভালো বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে সাধারণ মানুষের ভেতরে কিন্তু সচেতনতার একটু অভাব রয়েছে যে জায়গাটা এখনও বেশ বড্ড অভাব রয়েছে তিনি মনে করছেন তিনি যেটি বলছেন যে এই সচেতনতা মানুষ যদি সচেতন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি কমে যাবে এবং এখন পর্যন্ত তারা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু খোঁজ খবর রাখছেন তবে রাজশাহী থেকে এখন পর্যন্ত কেউ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছেন 
ধরনের কোনো তথ্য কিন্তু তাদের কাছে এখন পর্যন্ত নেই এদিকে আমরা বেশ চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেছি তারাও যেটি বলছেন যারা আক্রান্ত রোগী আছেন তাদের যথেষ্ট চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে এখন পর্যন্ত তারা সবাই স্বাভাবিক রয়েছেন বলে আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন পাশাপাশি তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু নানা ধরনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে বলা হচ্ছে বাসার আশেপাশে কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে পাশাপাশি কোনো ডাবের খোসা বা কোনো পাত্রে যাতে পানি জমে না থাকে কয়েকদিন সেই বিষয়গুলো কিন্তু নজরদারি করতে হবে বাড়ির মালিককে পাশাপাশি শুধু সেটি নয় যে যে ড্রেন রয়েছে সেই ড্রেনগুলো যেন প্রবাহিত হয় সেই বিষয়গুলো কিন্তু সিটি কর্পোরেশনকেও কিন্তু নিশ্চিত করতে হবে এই এগুলো হলে কিন্তু ডেঙ্গুর যে প্রকোপ সেটি কিন্তু আরও অনেক কমে যাবে বলে তারা আশা করেন তো এই ছিল আমার কাছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ডেঙ্গুর সর্বশেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজশাহীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একাত্তর মেকানাইজড ব্রিগেড ও ইউনিটের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে বাংলাদেশ তিনি ঘটতে চেয়েছিলেন একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল সেই প্রদেশটিকে রাষ্ট্রে যেমন উন্নীত করেন সেই লক্ষ্য নিয়েই স্বাধীন দেশের উপযুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেন উনিশশো বাহাত্তর সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি তিনি গড়ে তুলেন পাকিস্তানি হারাদার বাহিনী তাকে যে গ্রেপ্তার করে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর আন্তর্জাতিক চাপে তা ইহাই যেহেতু ইহাই আর পতন ঘটে কাজী পরবর্তীতে জাতির পিতাকে তা মুক্তি দিতে বাধ্য হয় এবং বাহাত্তর সালে দশই জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এরপর থেকে সেই পরের দিন থেকেই তিনি দেশ উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং আমাদের মিলিটারি একাডেমি তিনি ওই বাহাত্তর সালে প্রথমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং তখন সাথে সাথে আরও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান যেমন এই কম্বাইন্ড আর্মস স্কুল সেনাবাহিনীর প্রতিটি কোরের জন্য স্বতন্ত্র ট্রেনিং সেন্টার এবং ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঘাটি স্থাপন এবং ভারত থেকে ও যুগোস্লাভিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ সমস্ত কাজগুলি করেছেন এমনকি ইজিপ্ট থেকে তিনি সেনাবাহিনীর জন্য ট্যাঙ্ক ও সংগ্রহ করেছিলেন তেহাত্তর সালে অত্যন্ত অত্যাধুনিক সুপারসনিক মি টোয়েন্টি ওয়ান যুদ্ধ বিমান হেলিকপ্টার পরিবহন বিমান এয়ার ডিফেন্স রাডার ইত্যাদি বিমান বাহিনীতে তিনি যুক্ত করেন একটি প্রতিরক্ষা নীতিমালাও তিনি প্রণয়ন করে দিয়ে যান উনিশশো চুয়াত্তর সালে উনিশশো পঁচাত্তর সালে এগারোই জানুয়ারি কুমিল্লা সামরিক একাডেমিতে প্রথম ব্যাচের ক্যাডেটদের সমাপনী কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন সেখানে বিদায়ী ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বলেন আমি কোর্ট করছি আমার মনে আজ যে কি আনন্দ তোমাদের আমি তা ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারবো না যখন আমি আগরতলা মামলায় বন্দি ছিলাম যখন পাকিস্তানের মিয়ান ওয়ালি জেলে বন্দি ছিলাম তখন ভাবতে পারিনি যে একদিন এখানে তোমাদের প্যারেড হবে আনকোর্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর থেকে বাংলাদেশের যে বিজয়ের গৌরবোচল ইতিহাস সেই ইতিহাস আস্তে আস্তে মুছে যায় একের পর এক সেনাবাহিনীতে কু হতে থাকে আর যার ফলে সামরিক বাহিনীর বহু অফিসার সৈনিক বিমান বাহিনীর বহু বহু অফিসার সৈনিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় লাশ গুম করে দেওয়া হয় এখনও তাদের স্বজনরা কেঁদে বেড়াচ্ছে সেই সজন বেদনা নিয়ে একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকারে আসে এবং পঁচাত্তরে যেহেতু আমি আর রেহানা বিদেশে ছিলাম আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম ছয় বছর বিদেশে ছিলাম রিফিউজি হিসেবে আমাদের তখন আসতে দেওয়া হয় নাই তখনকার সরকার কিছুতেই আবার একে দেশে ফিরতে দেবে না আওয়ামী লীগ আমাকে যখন সভাপতি নির্বাচিত করে এবং দেশের মানুষের সমর্থন পেয়ে আমি একরকম জোর করে ফিরে আসি এমন একটি দেশে যেখানে স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতায় আমার পিতা মাতা হত্যা এই হত্যা কোনো বিচার আমি চাইতে পারবো না এই ধরনের একটি আইন করে সে খুনিদেরকে পুরস্কৃত করে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা হয় সাথে সাথে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেওয়া হয় সেই পরিস্থিতিতে আমি দেশে ফিরে আসি ফিরে আসি একটি প্রত্যয় নিয়ে যে আদর্শ নিয়ে এদেশের মানুষ 
সংগ্রাম করেছে এবং দেশ স্বাধীন করেছে বাংলাদেশকে সেই আদর্শে আবার ফিরে নিয়ে আসা আবার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং সেই আদর্শ নিয়েই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এর জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয় কিন্তু তারপরে একুশ বছর পর আমি সরকার গঠন করি সরকার গঠন করার পর থেকে আমার প্রচেষ্টা ছিল এবং আমি একা সেলে ফিরে এসেই সবসময় এই যে বারবার সেনাবাহিনীতে কু হচ্ছে তার প্রতিবাদও আমি শুরু করি সাতই জুন প্রথম বক্তব্যের মাঝে আমি বলেছিলাম যে আমি সেনাবাহিনীতে বা সশস্ত্র বাহিনীতে আর কোনো ছেলে হারা মায়ের কান্না শুনতে চাই না সন্তান হারা পিতার কান্না শুনতে চাই না বা পিতা হারা সন্তানের আহাজারি শুনতে চাই না কোনো বিধবা দেখতে চাই না সংঘাত না শান্তিপূর্ণভাবে সকলকে এক হয়ে চলতে হবে দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করতে হবে কাজে আমার প্রচেষ্টা এটাই ছিল দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা আর্থসামাজিক উন্নতি করা সাথে সাথে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা আমি প্রথমে প্রশিক্ষণ উপর সব থেকে গুরুত্ব দিই উনিশশো সাল থেকেই আমার উদ্যোগ ছিল কিভাবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আরও শক্তিশালী করা যায় আর উনিশশো আটানব্বই সালে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এরপর মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করি এবং সর্বপ্রথম সেনা নৌ বিমান বাহিনীতে নারী অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেই এবং সেটা সে কাজ শুরু করি সেই সাথে সাথে সেনাবাহিনীকে বা সশস্ত্র বাহিনীকে আরও আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন করা সেই পদক্ষেপ নিয়ে আমরা স্বল্প মধ্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেই এবং জাতির পিতা আমাদের যে প্রতিরক্ষা নীতিমালা দিয়ে গেছেন তারই ভিত্তিতে ফোর্সেস গোল দু সেটা আমরা প্রণয়ন করি যখন আমি দ্বিতীয়বার আবার দু হাজার সরকার গঠন করি তখন থেকে এবং দু হাজার সালে বাংলাদেশ পিস বিল্ডিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করি এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি দু প্রণয়ন করি এবং অ্যারোস্পেস এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দিই অ্যারোনেটিক্যাল সেন্টার ঢাকায় করে দিয়েছি এবং সিএমএসগুলি আরও আধুনিক করা এবং আরও পাঁচটি জেলা জেলা বিভাগে আমাদের যে সিএমএস সেখানে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা বিভিন্ন ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এছাড়াও আমাদের বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে আমি সিলেটে সাতারো পদাতিক ডিভিশন কক্সেস বাজার রামুতে দশ পদাতিক ডিভিশন এবং বরিশাল সেখানে সাত পদাতিক ডিভিশন তিনটি নতুন ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করি তাছাড়া বাংলাদেশের নামে আমাদের কোনো ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট ছিল না তাই যে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট সেটাও আমি প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গিয়েছিলাম যখন আমি প্রথমবার সরকারে বিগত চার বছর বিভিন্ন ফর্মেশনের অধীনে তিনটি ব্রিগেড এবং ছোট বড় আটান্নটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা লাভ করে সাতাশটি ছোট বড় ইউনিটকে অ্যাডহক হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও নয়টি সংস্থাকে পুনর্গঠন করা হয় এবং সম্প্রতি আপনারা জানেন যে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল সেটা আমরা করতে পেরেছি এবং ওই সেতুর সার সার্বিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে মাওয়া জাজিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শেখ রাসেল সেনানিবাস এবং মিঠা মোহন রাজবাড়ী ও ত্রিশালের নতুন সেনানিবাস স্থাপনের কার্যক্রমও চলমান তাছাড়া চট্টগ্রাম কক্সবাজার আর্মি এভিয়েশনের ফরওয়ার্ড বেস এবং লালমনিরহাটে এভিয়েশন স্কুল নির্মাণের কাজও প্রক্ষেপ রয়েছে আমরা সেনাবাহিনীতে নতুন কম্পোজিট ব্রিগেড প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড যুক্ত করেছি অত্যাধুনিক মানে আমি সব নাম বলতে চাই না আমরা ট্যাঙ্ক বা অন্যান্য যা দরকার আমরা একে একে প্রায় সবই ক্রয় করেছি তবে এখানে একটা কথা আমরা কারোর সাথে যুদ্ধ করব না আমরা যুদ্ধ করতে চাই না আমাদের পররাষ্ট্রনীতি জাতির পিতা দিয়ে গেছেন যে আমরা সকলের সাথে বন্ধু তো কারোর সাথে পরিত নয় এটাই আমরা বিশ্বাস করি তবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও তাদের ভূমিকা রাখছে জাতির সঙ্গের পিস কিপিং কর্পোরেশন পিস কিপিং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে সেই সব দেশের যারা সশস্ত্র বাহিনী তাদের সাথে কাজ করতে হয় একসাথে তাই আমি চাই আমাদের সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনী কখনো কোনো দিক থেকে পিছনে থাকবে না সমস্ত আধুনিক যত রকম মানে যুদ্ধ সঞ্জামাদি আছে তার সঙ্গে পরিচিতি যাতে হয় 
এবং সেগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমানভাবে তা যেন চলতে পারে সেইভাবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আমরা গড়ে তুলতে চাই এবং ইতিমধ্যে আমরা যেমন অ্যাম্পিভিয়াস ট্যাঙ্ক ভিটি পাঁচ এম এল আর এস রেজিমেন্ট মটার রেজিমেন্ট সেলফ প্রোপেল্ড রেজিমেন্ট এম আই একশো একাত্তর এস এস হেলিকপ্টার ও কাঁসা সি দুশো পঁচানব্বই ডব্লিউ এর মতো আধুনিক পরিবহন বিমান অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী অস্ত্র মেটিস এম এক বিমান বিধ্বংসী মিসাইল এফ এম নব্বই আধুনিক পদাধিক সৈনিক ব্যবস্থা প্রভৃতি আমরা সেনাবাহিনীকে যুক্ত করে যাচ্ছি আমাদের প্রিয় অফিসার এবং সৈনিকবৃন্দ আবহমান কাল থেকে যুদ্ধের ময়দানে জাতীয় পতাকার প্রতীক জাতীয় পতাকার একটা মর্যাদার প্রতীক আর পতাকা বহন করার রীতি প্রচলিত আছে তাছাড়া প্রত্যেক যে রেজিমেন্টে বা প্রত্যেকের যা যা নিজস্ব পতাকা রয়েছে যেখানে পতাকা প্রাপ্তি এটা একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে রাজধানীর চকবাজারের বড় কাটারা এলাকার ছাপাখানায় তৈরি হচ্ছে নকল কসমেটিক্স পণ্যের মোড়ক বিপুল দেশি বিদেশি ব্র্যান্ডের মোড়ক জব্দ করার পাশাপাশি নকল পণ্য তৈরির মূল হতাশাহ চারজনকে গ্রেফতারের পর গোয়েন্দারা বলছেন আরও বেশ কয়েকটি ছাপাখানা শনাক্ত করা হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাজী তানভীর রাজধানীর পুরান ঢাকার চকবাজারের বড় কাটারা এলাকা জীর্ণ এক বাড়ির ভেতরে গোপন ছাপাখানায় চলছে নকল পণ্যের মোরগ ছাপানোর কাজ মেশিন থেকে একের পর এক বের হয়ে আসছে বহুল ব্যবহৃত প্রসাধনী সামগ্রীর হুবহ মোরগ তবে সবই নকল এই কারখানার মূল হোতা হাজি নবিউল্লাহ নকল কসমেটিক্স পণ্য তৈরির অভিযোগে জেল খেটেছেন আগেও ছাড়া পেয়ে পুনরায় শুরু করেন একই কাজ ভারতীয় ভিট মুভ এমনকি জার্মান জনসন সাবান কিছুই নকল করতে বাদ রাখেননি তিনি আটককৃতরা জানান এসব মোরগ কারখানায় নিয়ে তাতে বিষাক্ত কেমিক্যালের তৈরি নকল পণ্য দিয়ে বাজারজাত করা হয় আমরা তো জানি না এর ঝামেলা কি সমস্যা আমরা তো জানি না চল্লিশ টাকা দিলে হয়তো একদিন করলে আবার আরেকদিন করি না डिबिर নকল প্রসাধনী তৈরির এই চক্র থামাতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায় ডিবি কাজী তানভীর আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা আগামী মার্চের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ থেকে ধার নেয়া দুশো কোটি ডলার পরিশোধ করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ওয়াশিংটন ডিসিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রৌফ তালুকদারের সঙ্গে এক বৈঠকে এই আশ্বাস দেন তিনি শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জানান শ্রীলঙ্কা থেকে রিজার্ভের অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে মাস চারেকের মধ্যেই দু সালে চরম সংকটে থাকা শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়ায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে তিন দফায় দুশো কোটি ডলার ঋণ দেয়া হয় শ্রীলঙ্কাকে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার শুধুমাত্র সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ভোট বন্ধের সিদ্ধান্ত কমিশনের অদূরদর্শিতা দূরত্ব বাড়বে মাঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বলছেন বিশ্লেষকরা রাজনৈতিক সংকট তৈরির শঙ্কা সরকারের নানা দফতরে ঘুরছে জেলেদের ভাগ্য সহায়তার চাল পায় চেয়ারম্যান মেম্বারের আত্মীয়রা বৈধ কার্ড থেকেও বঞ্চিত সংসারের ব্যয় আর দাদু নিয়ে চরম দুশ্চিন্তা এবং ভয়াবহ রূপে ডেঙ্গু চলতি বছর কক্সবাজারে আক্রান্ত ছাড়িয়েছে পনেরো হাজার বত্রিশ জনের মৃত্যু আতঙ্কিত না হয়ে নিতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়ের